ഓ സാറേ നമ്മൾ ഈ മീഡിയം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം വേണോ അതോ മലയാളം അതോ രണ്ടും കൂടെ കൂടി എങ്ങനെയാണ് പുറത്തൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇന്നാണോ സാർ അതോ അടുത്ത ദിവസം മതി അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്സ് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് സാറ് മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു ഏഴുമണിയായി നമ്മുടെ അനൗൺസ് ടൈം ഏഴുമണിയാണ് ഏഴുമണിയും ഒരു മിനിറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമല്ലോ ആ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ നോളജ് ഷെയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പയസ് മാത്യു സാറാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ മുൻ ഡിസിഗോൺപേറ്ററും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ സാറ് പോക്സോ കോടതിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സാറ് സാറ് നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായി നമുക്ക് വേണ്ടി നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡിഫൻസ് അണ്ടർ ദി പോക്സോ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഒട്ടേറെ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുള്ള നിയമം കൂടെയാണത് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാളിതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഐ പി സി ഒഫൻസിന് പുറമെയുള്ള ഒത്തിരി റിവേഴ്സ് ബേർഡൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്കിതൊരു നമ്മുടെ ട്രയൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് സാറ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ തീർക്കുന്നത് സോ സാറിന് ഞാൻ നമ്മുടെ വർക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് കൗൺസിലിന്റെ ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന്റെ ചെയർമാനും നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി മെമ്പറും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സാറിന്റെ സാറാണ് ക്ലാസ് ഇതുപോലെ ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പൊതുവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് ഈ ക്ലാസ് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല പ്രചോദനമാവേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ധരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിലെ ശ്രീ മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ബാർ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ജോൺ സാർ ആൻഡ് അതർ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബാർ കൗൺസിൽ അതർ സീനിയർ ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് അതർ ലീഗൽ പട്ടേണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിനായി വൈസ് മാത്യു സാറിനോട് ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഭഗവാൻ്റെതായ എന്റെ സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ അതുപോലെ തന്നെ ബാർ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ജോൺ സാർ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയിലെ മൊയ്തീൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമോദ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബാർ കൗൺസിൽ എന്റെ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനം ഞാൻ കൊള്ളുന്ന ലീഗൽ പട്ടണിറ്റിയിലെ എന്റെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ 
ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരവസരം നൽകിയ കേരള ബാർ കൗൺസിലിലെ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയോടും സഭാപതി ബാർ കൗൺസിലിനോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതലായി പോക്സോ നിയമത്തെ പറ്റിയും മറ്റ് നിയമ പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ് എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന എന്ന് നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്റെ ഒരു ലീഗൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടാവാം വിശകളുണ്ടാവാം തിരുത്താനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഒരു കാര്യത്തിലും സർവജ്ഞപീഠം കയറിയ ആളുകളല്ല എന്നുള്ള നല്ല തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിഭാഷകരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ചില അനുഭവങ്ങൾ പത്ത് പതിനാറ് വർഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഈ വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്കറിയാം പോക്സോ നിയമം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതികളുടെയും ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ പോക്സോ നിയമത്തിൽ വന്ന സെക്ഷനുകളിൽ വന്ന ചില ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ചില ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് അത് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്ഷനിലുള്ള ചില ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതികൾ എടുത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില സമീപകാല സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബൈ വെൻ ബി ഗോ ത്രൂ ദി ഗോയിങ് ത്രൂ ദി പോക്സോ ആക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ടു പ്രൂവ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആവാം നമുക്കറിയാം നോട്ട് അറ്റൈൻ ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതൊക്കെ ബേസിക് തിങ്സ് ആണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഷുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വെതർ ദി ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ട്വൽവ് ഓർ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ എഡ്ജ് വെപ്പൺ ആണ് പ്രോസിക്യൂഷനും ഡിഫൻസും ഒരേ സമയം ഇത് രണ്ട് കാര്യവും പറഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിവേ ഈ രണ്ട് ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷനും ഡിഫൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് കാരണം ആ ഏജിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ പോക്സോ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷയുടെ കാഠിനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പോക്സോ നിയമം ഒന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ അതിന് സെക്ഷൽ ഒഫൻസുകളും ഉണ്ട് നോൺ സെക്ഷൽ ഒഫൻസുകളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ത്രീ ടു ടെൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഇലവനും ട്വൽവും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ദെൻ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ അതാണ് നോൺ സെക്ഷൽ ഒഫൻസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ പോക്സോ നിയമത്തിലെ റിസംഷനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ട്വന്റി നയനിലേക്കും തേർട്ടിയിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിസംഷനിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഏജിനെ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ജർണൽ സിംഗ് കേസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം പോക്സോ നിയമത്തിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് വിക്റ്റിം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് വിക്റ്റിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല അതേസമയം തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജെ സി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച സി സി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ആണ് കാരണം ഒരു കുട്ടി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ജെ ജെ ആക്കിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നിലവിൽ പ്രസക്തമായി പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ജെർണൽ സിംഗ്സ് കേസിന്റെ അകത്ത് ജെർണൽ സിംഗ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാനയിൽ റൂൾ ട്വൽ റൂൾ ട്വൽവ് ഓഫ് ജെ ജെ ആക്ട് റൂൾസ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് സി സി എൽ ഓർ ജെ സി എൽ വിൽ ഓൾസോ ബി എസ്പെഷ്യലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് വിക്റ്റിം ചൈൽഡ് ആ ജെർണൽ സിംഗ് കേസിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോക്സോ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിലെ റൂൾ ട്വൽവിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് വിക്റ്റിം ചൈൽഡിന്റെ ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷനും ഇത് ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിലയിൽ അവിടെ ജെർണൽ സിംഗ് കേസിന്റെ അകത്ത് വിധി പറഞ്ഞത് ആ കേസിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് പക്ഷേ ആ കുട്ടി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഷീ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഓൺലി അപ് ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ലെയർ അപ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് എം എ വിസ്തരിച്ചപ്പോ ഇവിടെ എച്ച് എം ഹാജരാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ബിഫോർ ദി സ്കൂൾ ഈ ജെർണൽ സിംഗിലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കുന്ന സമയം ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത അപ്പൊ ആ അതാണ് സബ്മിഷൻ പ്രൂഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് അതല്ലാതെ അവസാനത്തെ മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അകത്ത് ഹാജരാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ജെർണൽ സിംഗിന്റെ കേസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് വന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡേവിഡ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി പാർട്ട് ഫൈവ് കെ എൽ ടി നയൻറ്റി ടു ഡേവിഡ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ട്വന്റി ട്വന്റി പാർട്ട് ഫൈവ് കെ എൽ ടി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു അപ്പോ അതിന് അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീടുള്ളത് അലക്സ് പി വി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ അലക്സ് പി വി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ കെ എൽ ടി ഫോർ എയ്റ്റി അപ്പൊ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മുഴുവൻ ഈ ജെർണൽ സിംഗിന്റെ കേസിന്റെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന ഒരു കേസിന്റെ അകത്തും ജെർണൽ സിംഗിന്റെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ കെ എച്ച് സി ഫൈവ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് ട്വന്റി സെവൻ സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി നയനിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ലീഗൽ ബർഡൻ ബർഡനെ സംബന്ധിച്ച് ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഒഫൻസേഴ്സ് ഏത് കേസ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഇന്ന പെറ്റി കേസ് ഒറേ മർഡർ കേസ് ഒറേ റേപ്പ് കേസ് ഒറേ ദിസ് എനി അതർ കേസസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി കേസസ് ദ ബർഡൺ ഈസ് അപ്പോൺ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദർ സോ പ്രൂഫ് ബിയോണ്ട് എനി ഷാഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില നിയമങ്ങൾ ചില സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോസില് ചില ചില പ്രസംഷന്റെ ആനുകൂല്യം കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റത്തിന്റെ അനുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം റേപ്പ് കേസിൽ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടീൻ ക്യാപിറ്റലിയുടെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ബി കേസിലെ ബർഡൺ ഓഫ് നമ്മുടെ
എല്ലാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ബേഡന പ്രൂഫ് ആ ബേഡൻ നമ്മൾ റിബട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സീറോ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോക്സോ നിയമത്തിലെയും ഐ പി സിയിലെയും ഒഫൻസുകൾ ബാധകമാക്കി ഒരു പോക്സോ നിയമത്തിലെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വേദർ ദി ബിറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ട്വൽവ് ഓർ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ എബോ ലോർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന്റെ ആ സെക്രത്യമായ സെക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി നമുക്ക് നിൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ജേർണലിസ് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ അകത്ത് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ദി വിക്റ്റിം വാസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് അഡ്മിസിബിൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഫ് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറയാം നമുക്കറിയാം ജുവനൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വിക്റ്റിം ചൈൽഡിനും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജർണൽ സിംഗിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന ഏജ് പ്രൂഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രോം ദ സ്കൂൾ ഓർ ദ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ ഇക്വൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രോം ദി കൺസേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഇഫ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ലെയർ ഓഫ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗിവൺ ബൈ എ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി ഓർ എ പഞ്ചായത്ത് ദെൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു അബോവ് ഏജ് ഷാൽ ബി റിട്ടേൺഡ് ബൈ ആൻഡ് ഓസിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ എനി അതർ ലേറ്റസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓർ ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി ഓർ ദ ബോർഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ അതായത് ജർണൽ സിംഗിന്റെ കേസിലും ഡേവിഡ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസിലും അലക്സ് പി വി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ കേസിലും സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേസിന്റെ അകത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ നയൻറ്റി ഫോറിന്റെ പരിവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജെർണൈൽ സിംഗിന്റെ വിധിയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതികളെല്ലാം ഏജ് പ്രൂഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ വേണം വിക്റ്റിം വെയർ ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓൾസോ മൊഴി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെറുതെ ഒരു എച്ച് എം ഒ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പല കേസുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എച്ച് എം ഒ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇഷ്യൂഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ടു വെച്ചിട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് വിക്റ്റിം സ്വാൻസോ ഓൺ സച്ച് ആ സച്ച് ഡേറ്റ് ദെൻ യു എസ് ഫേസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഗതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് മാനർ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി ദി ഓർ പ്രൂവിംഗ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം അപ്പൊ ഇവിടെ ജർണൽ സിംഗ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ അലക്സ് പി വിക്കകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ എക്സ് എം പി ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്കൂൾ അത് ത്രൂ എച്ച് എം ആണ് എക്സ് എം പി ത്രീ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ ആ എച്ച് എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് നോ പേഴ്സണൽ നോളജ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചു അലക്സ് പി വി വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ കെ എൽ ടി പേജ് നമ്പർ ഫോർ എയ്റ്റി അതിൽ പറഞ്ഞത് നോ പേഴ്സണൽ നോളജ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് രജിസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഓർ എവിഡൻസ് ബൈ കോമ്പിറ്റൻ പേഴ്സൺ സോ ദറ്റ് എച്ച് എം ഈസ് നോട്ട് എ കോമ്പിറ്റൻ പേഴ്സൺ അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് അലക്സ് പി വിക്കകത്ത് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയോ അവിടെ നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് that the age of the victim in between 12 and 16 avada alleged ee the offense nu parayna 376 2i um section 5 f aanu 376 2i namak ariya endana criminal law amendment act 2013 il with effect from 3 to 2013 376 2i is incorporated rape committed on a woman under 16 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിവേ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബേർഡർ ഓഫ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ വെയ്തർ ദ വിക്റ്റിം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു ട്വൽവ് ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതർവൈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ഷൻസ് ഹാസ് നോ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോക്സ് റൈറ്റ് സോ ഏജ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോക്സോ നിയമത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതേ സമയം തന്നെ നോർമലി ദ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം എന്താണ് ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് പോക്സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോക്സോ ആക്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ദ വിക്റ്റിം ഏജ്ഡ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നോട്ട് അറ്റേൺഡ് എയ്റ്റീൻ അല്ല എയ്റ്റീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഡിഫൻസ് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എബോവ് സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബിലോ സിൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എബോവ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല ഐ പി സിയില് ഏതെങ്കിലും തരം അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലവേഴ്സ് വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ലിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഐ പി സി ഒക്കെ വർക്കൗട്ടായി വരുന്ന കേസുകളിൽ എയ്റ്റീൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസെൻറ്റിന്റെ എലമെന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോക്സോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഐ പി സിയുടെ ലെവലിലേക്കും നമുക്ക് കൺവിക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത വലിയൊരു അപകടം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫൻസിന്റെ കേസുകളിൽ ഡിഫൻസിന് അത് വലിയ രക്ഷയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിവിഡ് ആ ബെഞ്ച് ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് ഡിസിഷന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്ലി ആസ് ലീഗൽ ബർഡൺ ആൻഡ് എവിഡൻഷ്യൽ ബർഡൺ ലീഗൽ ബർഡൺ ഇൻ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്രിമിനൽ ട്രയൽ ഈസ് ദ ബർഡൺ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ബേഡൺ ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഗിൽട്ട് ഓഫ് ദി അക്യൂസ് ആൻഡ് എവിഡൻഷ്യൽ ബർഡൺ ഈസ് ദാറ്റ് കോണ്ടക്സ് ഈസ് ദ ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂവിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഇതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഡേവിഡ് വെർസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദി ദാറ്റ് ഡിക്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ വെരി ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു മേക്ക് അവൈലബിൾ ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ദ എവിഡൻസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊസീഡിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദ അക്യൂസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് അബ്സോൾവ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ from the said obligation and if evidence sufficient for proceeding against the accused are not made available the accused is entitled to be discharged appo idu namakku nirbandhamayi prosecution se sambandhiche ee establish cheyana legal burden um avval evidential burden um distinguish cheyapadanam ee rendu karyangalilum valare krithyamana adu pole nammade alex pv vs state of kerala ilum valare krithyamayi journal singh follow cheyidirikkunu adu pole thanne സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നമുക്ക് വീണ്ടും സെക്ഷൻ ത്രീ സി അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട
when the judge asked with respect to the age of the victim adu over there aanu avade ee kutiya sambandhichu visarikkunna samayam or either maybe to test the competency of the victim ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വെതർ ആ ഒരു അത് ആ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെതർ ദാറ്റ് 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 പോർഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെതർ കാൻ ഇറ്റ് ബി ട്രീറ്റ് ദാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് ഫോർ കാൻ ഇറ്റ് ബി ട്രീറ്റ് ദാസ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം അതാണ് കോടതി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് ഒരിക്കലും എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് വേർ ഡയറിൽ വരുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് the prosecution is miserably failed to prove the age of the victim adagond avade endu sambhavichu oxo offences gale acute cheedu konde bhuvana pada division bench avade oxo an ipc il convict cheyugeyum oxo il acute cheyum cheedu santosh versus state of kerala avade okke follow cheedirikkunnathu jernal singh case inde decision aanu appo adagondum ee reethiyil valare pramadamayidum adu pole thanne nammal follow cheyendathumayittulla decision aanu ജർണേൽ സിംഗ് കേസ് ഇനി അവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു ഡിസിഷനിൽ പറയുന്നത് രാജൻ കെ സി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇറ്റ്സ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസിഷൻ രാജൻ കെ സി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ കെ എൽ ടി ടു സെവന്റി ഫോർ ദ റിഗറസ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ ടു ബി ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് സോ ദാറ്റ് രാജൻ കെ സി ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസിഷൻ രാജൻ കെ സി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ കെ എൽ ടി ടു സെവൻ ഫോർ ദ റിഗർ സോറി ദ റിഗർ നോട്ടീസ് ഈസ് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ ടു ബി ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ജർണേൽ സിംഗ് കേസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻ അനദർ കേസ് ശശി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ശശി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ക്രിമിനൽ ലോ ജേണൽ 2473 ശശി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോട്ട് അത് അവിടെ 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 സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ശശി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കുട്ടി സ്കൂളിലേ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വളരെ ദയനീയമായ നിലയിൽ കോടതിയിൽ പറയുകയാണ് പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നയന്റി ഫോറുടെ ടൂവില് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വി ഷുഡ് കണ്ടക്ട് ഓർ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഷുഡ് കണ്ടക്ട് ജോസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓർ ദി ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷൻ ആ സ്മൃതി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതുപോലും അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാസ് മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് ടു പ്രൂവ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജൻ കെ സി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിലും അതുപോലെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശശി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിലും ഒക്കെ ജർണേൽ സിംഗിന്റെ അതേ ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇനി ഇവിടെ റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നയന്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അവിടെ രണ്ട് ഒന്നിലും രണ്ടിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല കുട്ടി പക്ഷെ ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവിടെ റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയാലും അവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പറയുന്നത് ജയമാല വെർസസ് ഹോം സെക്രട്ടറി ജയമാല വെർസസ് ഹോം സെക്രട്ടറി എ ആർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ട്വൽവ് നയന്റി സെവൻ ജയമാല വെർസസ് ഹോം സെക്രട്ടറി എ ആർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ട്വൽവ് നയന്റി സെവൻ ദ ഓണറബിൾ അപ്പെക്ട്സ് കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് മാർജിൻ ഓഫ് എറർ ഇൻ ഏജ് അസർട്ടൈൻഡ് ബൈ റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ പതിനേഴ് വയസ്സാണ് അവിടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എസ്റ്റിമേഷൻ വേജ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു മർഡർ കേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഓർ ദി ആന്റിമോർട്ടം ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ദി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇഞ
ഈ റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷനിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ കൂടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് വയസ്സ് മുന്നോട്ടും രണ്ട് വയസ്സ് താഴേക്കും അവിടെ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു ഇനി അവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഞാൻ ഈ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഏജ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഏജ് ഓൾസോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ ബോധനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വന്നത് മഞ്ജുള കൃപേന്ദർ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് മഞ്ജുള കൃപേന്ദർ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് എൻ സി ടി ഡൽഹി ആൻഡ് അതേഴ്സ് എ ആർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് എ ആർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ ആർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദി ഓണറബിൾ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് എനി പേഴ്സൺ ബിലോ എയ്റ്റീൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ബിലോ ദ മെന്റൽ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദി ഓണറബിൾ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് ഈസ് എനി പേഴ്സൺ ബിലോ എയ്റ്റീൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ബിലോ ദ മെന്റൽ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുമോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ബയോളജിക്കൽ ഏജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഏജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇവിടെ മെന്റൽ ഏജ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വെറും സിക്സ് ആണ് ഈ കേസിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് തേർട്ടി എയ്റ്റും മെന്റൽ ഏജ് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോ സിക്സും വന്ന ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ചൈൽഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത് The Honorable Apex Court held that cannot include him as a child. That's why we have to say that. Then, biological age, age and mental age, we have to say that the incapacity of the child is coming, the low average of the child is coming, the physical incapacity of the child is coming, the unsoundness of mind is coming, the insane persons are 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 coming, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ അവിടെ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് ഒരു പക്ഷേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും മെന്റൽ ഏജ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പതിനെട്ട് താഴെയാണെന്ന് കണക്കുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ചൈൽഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഡിസിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ മഞ്ജുള ത്രിവേന്ദ്ര വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് എൻ സി ടി ഡൽഹി ആൻഡ് അതേസ് എ ആർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എസ് സി നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് അൻപത്തേഴ് എ ആർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഓൾസോ പ്ലേസ് ബിഫോർ യു ഫോർ യുവർ നോട്ടീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഡിസിഷനിൽ വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യം പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അത് വളരെ പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫെയിലിയർ ആകുന്ന സമയം ഡിഫൻസ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് തന്നെ പന്ത്രണ്ടിന് താഴെയും പന്ത്രണ്ടിന് പതിനാറിനും ഇടയ്ക്കും പതിനാറിന് മുകളിലും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡെമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ അലക് അലോക് ശ്രീവാസ്തവ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അലക് അലോക് ശ്രീവാസ്തവ വെർസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോക്സോ നിയമം ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഈ അലക് അലോക് ശ്രീവാസ്തവ വെർസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ പ്രൊവിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഓൾ ഓൾ സെക്ഷൻസ് അണ്ടർ പോക്സോ ആക്ട് ആർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പൊ ജെൻഡർ സ
Nineteen one with respect to nineteen one reporting of an offence. Nineteen and the part. Nineteen one and nineteen two. Nineteen one nil. When an information with respect to a box offence, abade yanta ana parayin na the. Ipol naarakkan na dum. Ipol naarandu gundi rikin na dum. Naarakkan saathi thei ullo dum ayya. Oru boxo neemathil reference le sambadichha. Oru information le bikiya na gil. Shall intimate or inform to the local police or the special police unit. It's a duty cast upon all the stakeholders. It's a duty cast upon uh, all citizens. It's a duty cast upon. So that 192, what the uh, what the city says, 192, in that number, in that, angle of review, the same thing is levied by local police unit or special police unit levied by an angle. That police unit, local police or the special police unit, shall register. If we are not aware of the fact that the government of Ukraine has done this. അവിടെ കൊഗ്രസിബിൾ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോൺലി ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദി ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓർ ദി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഷാൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് എഫ് ഐ ആർ ദെന്നാൻ പേർ നോ അദർ ഓപ്ഷൻ നോ ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ നോ ടു ടെസ്റ്റ് ദി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ലളിതകുമാരി വെർസസ് ഗവൺമെന്റ് യു പി ആൻഡ് അദേഴ്സ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ വൺ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നയൻറ്റീൻ ടു പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇത് നയൻറ്റീൻ വൺ പ്രകാരം കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ വൺ പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ആണ് അതിന്റെ പണിഷബിൾ സെക്ഷൻ ദെൻ നയൻറ്റീൻ ടു പ്രകാരം അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആൾ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലേബിൾ ടു ലേബിൾ ടു ബി പ്രോസിക്യൂട്ടർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് ദി പോക്സോ ആക്ട് So, 19, the, the, the disobedience of the provisions of section 19.1 and 19.2, a prosecution can be initiated or robbed under section 21. So, the violation or the disobedience of section 19.1 and 19.2, section 21 is applicable. Even then, in this case, section 21 is applicable to the section 21. Now, the information is the first thing about the information. അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ നയൻറ്റീൻ വണ്ണിലും നയൻറ്റീൻ ടുവിലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഉത്തരവാദിത്തരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ട്വന്റി വൺ പ്രകാരം അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ വണ്ണിൽ നയൻറ്റീൻ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡബ് വിറ്റ്നസസ് നമുക്കറിയാം സൈൻ ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡ് ത്രൂ ഇന്റർപ്രിട്ടേഴ്സ് That will inspire the confidence. So, here, the Alec Kalog Srivastava vs. Union of India, the Poxovac is general neutral, and the Parayimbol, here, the Defant Ebbin is the same as the Defant Ebbin, the information is given to the side of the state. The statement of the Defant Ebbin witness must be recorded as per the provisions of law in the presence of the, a special educator or a person having requisite knowledge. Either may be, either with the presence of the, a, a person having the required knowledge. That's very important. I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about this. Then, sexual assault and sexual harassment. Sexual assault, we have to tell you sexual assault in section 7 and 8. I'm going to tell you about sexual harassment in section 11 and 12. Now, I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about a decision. Here, I'm going to tell you നമ്മൾ ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ അതായത് അവിടെ വന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്രോപ്പിംഗ് ചൈൽഡ് വിത്തൗട്ട് സ്കിൻ ടു സ്കിൻ സ്കിൻ കോൺടാക്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗ്രോപ്പിംഗ് എ ചൈൽഡ്സ് ബ്രസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റൻറ്റീസ് നോട്ട് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അണ്ടർ പോക്സോ എന്താണ് ശരിക്കും സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ദർ ആർ ഫൈവ് ഏരിയാസ് ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ അവിടെ സെക്ഷൻ സെവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൂവർ വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇന്റൻറ് തച്ചസ് വജേന പെനീസ് ആനസ് യൂറീത്ര വജേന പെനീസ് ആനസ് ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദറ്റ് പെനീസ് ഈസ് ഓൾസോ ധെറി വജേന പെനീസ് ആനസ് ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഇവിടെ any person or whoever male or female namak ini jamal nerathu general neutral provision e sambandhichu nammal paranju ibada whoever aanu section 7 la 7 applicable ay varunathu appo whoever with sexual intercourse touches the vagina 
penis anus or breast of the child or makes the child to touch the vagina appo ivide nammal pokso niyamathile ella ofensigale sambandhichu nammal parayumbol ivide parayunna pradhana petta moonu areas ennu parayunnathu endana onnu vrithi thanne oru ee parayunna sexual offense cheyunu randamathu randamathu endana randamu nadakkunnathu randamu nadakkunnathu ivide prathiye cheyunnathinu vendi പ്രതിയെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യക്തിമനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു സോ ദി തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് എന്താണ് അവിടെ മൂന്നാമത് ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അതായത് ഡസ് എനി അതർ ആക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻജൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടച്ചസ് ദ വജൈന ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ പ്രതി തന്നെ ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിമിനോട് പ്രതിയെ കണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ദേർ ആഫ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ പ്രതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാകാം ഈ വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിമിനെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വജേന യൂറിത്ര ആനസ് ബ്രസ്റ്റ് ഓർ പെനിസ് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഇവിടെ ആ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് കുറ്റകരമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡസ് എനി അത് റാക്ട് ഓൺ ദ ബോഡി ആ ഡസ് എനി അത് റാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്ട് വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി The act of groping a child's breast without any skin-to-skin -skin contact. So, what is the case here? In that case, without removing the top of a brazier. That's why the brazier is in the middle of the brazier. The justice of the Bombay High Court is in the middle of the brazier. The skin-to-skin -skin contact is not the case. Section 7 is the case of the applicable law. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്തൌട്ട് പെനട്രേഷൻ അവിടെ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേക്ക് അപ്പ് ദി മാറ്റർ ബിഫോർ ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസിഷൻ വന്നത് അറ്റോർണി ജനറൽ ഫോർ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് സതീഷ് ആൻഡ് അനദർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ SCC 712, Attorney General for India vs. Tadish and another, 2021 Part 4, Supreme Court Cases, page number 712. In that decision, Supreme Court asserted that High Court had fallen into grave error and set aside the judgment appealed by Attorney General of India. That is, prosecution would not prove skin-to-skin -skin contact. It's an absurd decision. interpretation of bombay high court section 7 is meant to cover both direct and indirect touch narrow interpretation would defeat object of pokso act touching the sexual or non sexual part parts of body a child with the gloves condoms sheets clothes amount to offense supreme amount to offense adin sambhavichu namak ariyam Supreme Court Collegium withdraw the proposal of confirmation of Bombay High Court judge. So, in this case, the skin-to-skin contact is not the case of section 7 applicable to the section 7 applicable to the section 7 applicable to the section 7. Now, if we have a rape committee, suppose if he uses condoms or a gloves, if we have a 376, if we have a 376, ആ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് ബിയിൽ ഈ ഇൻസേഷ് ബോഡി പാർട്ടർ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതികൾ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതായി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് റേപ്പ് അല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ടച്ചിങ് ദ സെക്ഷൽ ഓർ നോൺ സെക്ഷൽ പാർട്സ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓഫ് എ ചൈൽഡ് with the gloves condoms sheets clothes amount to offense section 7 is samadhi vala krithyamayi 
വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഫോർ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് കെ സതീഷ് ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ സുപ്രീം കോർട്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻ വൺ ടു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നത് ഇസ്മൈൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് കേസസ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ്മൈൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് കേസസ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെക്ഷൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പൊ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വജേന യുറീത്ര ആനസ് പെനിസ് ബ്രസ്റ്റ് ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സെക്ഷൽ ഇന്റലിസിനോട് കൂടി ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ സ്പർശിക്കുന്നു അവിടെ ഡെസ് എനി അതർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്നു ആ കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു അർത്ഥനഗ്നനായി ഒരു തോർത്ത് മുണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് എന്തായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പോലീസ് കേസായി അപ്പൊ ആ കേസിന്റെ അകത്തെ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദർ ആർ അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഒക്കേഷൻസ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒന്നിനൊ ചില സംഭവങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കുട്ടി ഞെട്ടി എഴുതേറ്റപ്പോ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെന്റ് കുട്ടിയുടെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ ഇറക്കി വെച്ചതായിട്ട് ആ കുട്ടി കാണുന്നു എന്നാണ് ആ കേസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് ആ കേസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡസ് എനി അതർ ആക്ട് ഓൺ ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അവിടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോ അത് ജസ് എനി അതർ ആക്ട് ഓൺ ദി ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ മുത്തശ്ശനെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദറ്റ് അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ ടു ഓഫർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ അസമയത്ത് തന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ മുറിയിൽ ആ അസമയത്ത് അർത്ഥനഗ്നായി ആ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് ആ ആള് ആ സമീപത്ത് നിന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ആവശ്യമായ നിലയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൊഴിയിൽ അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കോടതി തീർത്തട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഓഫർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഓഫർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആയി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ആ കേസിന്റെ ഡിസിഷനിൽ പറയുകയുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡസ് എനി അതർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെൻ വി അനലൈസ് ദ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ വി അനലൈസ് ദ ഫാക്ച്വൽ സിനോറിയോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡസ് എനി അതർ ആക്ട് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പൊ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ഒഴിച്ച് അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഡസ് എനി അതർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വന്നേക്കാവുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യവും അത് ആ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇസ്മൈൽ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇസ്മൈൽ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു മൂന്നര വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുമായി കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യ മറ്റൊരു കാമുകനുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നു കാമുകനുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഒരു കാറിലാണ് കാറിൽ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവരുടെ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവർ കാറിനകത്ത് വെച്ച് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു
ഈ പറയുന്ന കേസിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേദർ ഇറ്റ് വിൽ എമൗണ്ട് ടു സെക്ഷൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഓർ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻജെക്ഷൻ വെദർ ദി ടു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ ദർ ഇൻ നോർമൽ അവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യും ലോക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പരാതി എടുത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പോക്സോ കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നു പോക്സോ കോടതിയും ഇതിനോട്ട് എൻക്വറി ഒക്കെ നടത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോ ഫൻസ് അട്രാക്ടർ അതുകൊണ്ട് കോടതി അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു ആ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത ഉത്തരവിനെതിരെ നിമിഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇസ്മേൽ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ വന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഈ സെക്ഷൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടിയെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിൽ പറയുന്ന സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഫൈൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി വെൻ വി അനലൈസ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ എന്താണ് ഇലവൻ സെക്ഷൽ അറാസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇലവനിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയെ കുട്ടി കുട്ടി കേൾക്കുന്ന നിലയിൽ അല്ലെ കാണുന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറയുന്നു ഇവർ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കാറിനകത്ത് വെച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കുട്ടി കാണുമെന്നുള്ള നോളജ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടോ ഇവർ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇവർ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കാറിനകത്ത് വെച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ പറയുന്നവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നോളജ് ഉണ്ടോ വെദർ ദി അക്യൂസ് ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ദ നോളജ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇലവനിൽ പറയുന്നത് ഇലവനിൽ പറയുന്നത് അക്ടേഴ്സ് എനി വേർഡ് ഓർ മേക്സ് എനി സൗണ്ട് ഓർ മേക്സ് എനി ഗെസ്റ്റർ ഓർ എക്സിബിറ്റ്സ് എനി ഒബ്ജെക്ട് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി വിത്ത് ഇൻജെക്ഷൻ ദാറ്റ് സച്ച് വേർഡ് ഓർ സൗണ്ട് ഷാൽ ബി ഹേഡ് ഓർ സച്ച് ഗെസ്റ്റർ ഓർ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി ഷാൽ ബി സീൻ ബൈ ദ ചൈൽഡ് അവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ കാണുകയോ കാണിപ്പിക്കുകയോ എന്നുള്ള ഒരു നോളജ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന മേക്സ് എ ചൈൽഡ് എക്സിബിറ്റ് ഈസ് ബോഡി ഓർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി സ്വാസിറ്റീസ് സീൻ ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺ ഓർ ബൈ എനി അതർ പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടി കാണുകയോ കാണിപ്പിക്കുക ഇത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പല സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നേ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അയാളുടെ വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റാളുകളോട് ഈ വിളിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ വസ്ത്രം അഴിച്ചാൽ അവിടെ കുട്ടികൾ കാണും എന്നുള്ള നോളജ് എത്ര ഐ എം ഹാവിങ് ദ ഫേം നോളജ് ദാറ്റ് അവിടെ കുട്ടി കണ്ടേ മതിയാകൂ എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഐ എം ഹാവിങ് ദ ഫേം നോളജ് വെൻ ഇ കൺസ്യൂംഡ് ആൽക്കഹോൾ മോർ ദാൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാറിനകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കും കാണും അവിടെ വിളിച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാണുകയോ കാണിപ്പിക്കുകയോ സോ ഇലവനിൽ പറയുന്ന അത് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ ഇലവൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിലെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻജെക്ഷൻ പ്ലസ് ദ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇൻ ഇലവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഇലവൻ വൺ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അതാണ് ഇസ്മൈൽ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ ടു വെൻ ടു അഡൽട്ട്സ് ആർ പെർഫോമിംഗ് സെക്ഷൽ ആക്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മൈനർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് നോയിങ് ഫുള്ളി വെൽ ദാറ്റ് സിൻസ്
അപ്പൊ സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റും ഇലവൻ വണ്ണിൽ പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റും ഇവിടെ ഇസ്മേൽ വെർസോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഈ കേസിന്റെ ആക്സസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഇത് ഇതാണ് എനിക്ക് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്മേൽ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പായുടെ ഹൈബോംബ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിധിയെ സംബന്ധിച്ചും അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെർസസ് സതീഷ് ആൻഡ് അനദർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫോർ സുപ്രീം കോർട്ട് കേസസ് പേജ് നമ്പർ സെവൻ വൺ ടു ദെൻ ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിന്റെ അഗ്രവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ടെന്നിലാണ് സെക്ഷൻ നയനിൽ നമുക്കറിയാം എ മുതൽ യു വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള പതിവുകൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഗ്രവേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ നയനിൽ എ മുതൽ യു വരെ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന്റെ ബേസ് സെക്ഷൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റഡ് എ നോർഡിനറി പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ദെൻ നയൻ ആൻഡ് ടെന്നിൽ പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിഫൈയിങ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ നയനിലും സെവനിലും എയ്റ്റിലും പറയുന്ന ആ സാധാരണ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ബേസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റിന്റെ ക്വാളിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ നയനിൽ എ മുതൽ യു വരെ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പണിഷ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന്റെ അഗ്രിവേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു അഗ്രിവേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അവിടെ അവിടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീറോ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ വിക്ടിം ഈസ് ബിലോ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അതിനാൽ തന്നെ അത് അഗ്രവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ഓർ വെൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി അഗ്രിവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നയൻ ആൻഡ് ടെന്നിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഏജ് പ്രൂഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫോർ പൊണോഗ്രാഫി പർപ്പസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്ന അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർട്ടീൻ വണ്ണും ഫോർട്ടീൻ ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് പൊണോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻവോൾവിംഗ് എ ചൈൽഡ് നമുക്കറിയാം ഓക്സോവാക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വിത്ത് വിച്ച് കെയിം ഇൻറ്റു ഫോർസ് ഫ്രം ഇലവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇലവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ദേർ ആഫ്റ്റർ പോക്സോ ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് ആസ് പെർ ദി പോക്സോ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർട്ടീൻ ടു ദെൻ ഫിഫ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ സോ ദീസ് ആർ ദി അമെൻമെന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി തേർട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ വന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടൂ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനിൽ യൂസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫോർ പൊണോഗ്രാഫി പർപ്പസസ് അപ്പൊ യൂസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫോർ പൊണോഗ്രാഫി പർപ്പസസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ന
ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് പാത്തിമ എ എസ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള രഘ്ന പാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്ന ഒരു കേസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ അമെൻമെന്റിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയും നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റോറേജ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസസ് മാത്രമായിരുന്നു പണിഷബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഫിഫ്റ്റീനില് സ്റ്റോർസ് ഫോർ പൊസഷൻ സോ ആഫ്റ്റർ ദി അമെൻമെന്റിന് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ പോക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ മിയർ മിയർ മിയർലി ഡൗൺലോഡിങ് എ പോൺ വീഡിയോ പോൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ പൊസഷൻ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റോറേജും പൊസഷനും ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ആൻഡ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസസ് അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാറ്ററാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വി വി ജസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് ദി ദി ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദി അമെൻമെന്റ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ക്ലോസ് ടു ക്ലോസ് ത്രീ മിയർലി ബൈ ഡൗൺലോഡിങ് ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൈറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫോൺ വീഡിയോ ഒരു ഫോൺ ഐറ്റം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കേസിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇന്റിമേറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻഫോം ടു ദി ലോക്കൽ പോലീസ് ഓർ ദ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് യൂണിറ്റ് ആസ് എ ലോ ബഡി സിറ്റിസൺ ആസ് എ ട്രൂ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇൻഫോർ നമ്മൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളുടെ മൊബൈൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അങ്ങനെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോക്കൽ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിയർലി ബൈ ഡൗൺലോഡിങ് എ പോൺ വീഡിയോ പോൺ മെറ്റീരിയൽ ഓർ സ്റ്റോർസ് ഓർ പൊസഷൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ടാബിൽ ഈ പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ആൻഡ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഏതർ അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ടുവിൽ പറയുന്ന പർപ്പകേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീയിൽ അത് കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസേജിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ അതവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അബറ്റ്മെന്റ് അബറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് ഐ പി എസ് നമുക്കറിയാം വൺ നോട്ട് സെവൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഇത് സെയിം എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ഐ പി എസ് പറയുന്ന അബറ്റർ ആരാണ് അബറ്റർ ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് സെവനിൽ നമ്മുടെ അബറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതേ സെയിം ഡിറ്റോ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ നോട്ട് നയനിലെ പണിഷ്മെന്റ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിൽ ബോക്സോയിൽ പറയുന്ന അബറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ദെർ ആർ സെറ്റൺ ഡിസിഷൻസ് ബൈ ദി ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓൾസോ രാഹുൽ പി ആർ എൻ അതർ വർഷ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പാർട്ട് ഫൈവ് കെ എസ് സി ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ അബറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്
അത് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിസ്റ്റീന്റെ പിറവിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ വെതർ ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ എച്ച് എം ക്യാൻ ബി കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് അബച്ചർ അവിടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസിന് വെതർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഈസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഫോർ ദി ഫർദർ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഒരു അബച്ചറായി മാറുന്നുണ്ടോ അതിന് ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പ്രേരണാശക്തിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ചാരക ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വെതർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എച്ച് എം അറ്റ് ദ വെരി സെയിം ടൈം വെതർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എച്ച് എം വുഡ് ബി റോപ്ഡ് അണ്ടർ എലോങ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ വെതർ ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ എച്ച് എം ക്യാൻ ബി റോപ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ റീഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൾസോ വെതർ ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ടു ബി ക്യാൻ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടർ അണ്ടർ ഫോർ ദി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എലോങ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഈ പറയുന്ന അബറ്റ്മെന്റിലേക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറോ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ പറയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒഫൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ ഒഫൻസ് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്നാൽ അസൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പച്ചക്കൊടിയായി അസൈലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ട്വന്റി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ പർവ്യൂയിൽ വരുന്ന പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതൊരു സെക്കൻഡറി ഒഫൻസർ ആണ് പോക്സോ നിയമത്തിൽ സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൈം അക്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഒഫൻഡർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വരുന്ന ട്വന്റി വണ്ണിലും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന പ്രതികളെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഒഫൻഡർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതർ ദ പ്രൈമറി ഒഫൻഡർ ഈസ് ഓൾസോ ടു ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ഓർ ദ ട്രയൽ ക്യാൻ ബി വെതർ ദ ട്രയൽ ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ടഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ പ്രൈമറി ഒഫൻഡർ എലോങ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ഒഫൻഡർ രണ്ടുപേരുടെയും ട്രയൽ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കോടതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും നിയമ തടസ്സമുണ്ടോ അവിടെ ശ്രീലത വെർസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ഡിറ്റോ ഡിസിഷൻ ബൈ റെൻഡ് ബൈ ദി ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ശ്രീലത കെ വി വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കെ എച്ച് സി പേജ് നമ്പർ നയൻ സെവൻറ്റി വൺ വെതർ എ ജോയിൻറ് ട്രയൽ ക്യാൻ ബി അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി ത്രീ സി ആർ പി സി ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസ്കഷൻസ് എലോങ് വിത്ത് സം ഡിസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ദ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റൂളിംഗ്സ് discuss in this decision prerada kv versus state of kerala idude oru hm ne prudiyaaki randam prudiyaaki case eduthu sangathu thanneyana appo avade school il oru kuttiye molast cheyidu aa vivaram principal police arikkunnilla avade actual assailant ne adhyapagane prudiyaaki case eduthu adhyapaganodoppam aa adhya aa school il adhyapige randam prudiyaaki case eduthu appo adhyapige randam prudiyaaki case eduthu appo adhyapigade case ennu parayunnathu enne actual offender odoppam I, uh, I, this, I am only a secondary offender. I could not be tried or, uh, along with the, I cannot be tried along with the primary offender. This is the case. But if you say that the high court is saying that, if you say that the high court is saying that, if you say that the victim is saying that, if you say that the victim is saying that, if you say that the trial is saying that, if you say that the victim is saying that, if you say that the victim is saying that, the primary offender is saying that, ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡറി ഒഫൻഡറും ട്രയലിന് വിധേയമാകണം എന്ന് ഇസ്മൈൽ വെർസസ് ഈ സോറി ശ്രീലത വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് ദ മെയിൻ കണ്ടൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് അക്യൂസ് ഈസ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദ പെറ്റീഷണർ എച്ച് എം ആണ് വിസ് അക്യൂസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡറി ഒഫൻസ് ഓഫ് നോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒഫൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓൺലി ഈ വിത്ത് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എ ട്രയൽ ബിഫോർ റീസണബിൾ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒഫൻസ് ഹാസ് ബിൻ കമ്മിറ്റഡ് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒഫൻസ് ആ ഒഫൻസ് ആ പ്രതി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എന്നെ എന്നെ വിചാരണ നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ള വാദഗതിയായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചത് ബട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒഫൻസ് ഹാസ് ബിൻ കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് എ ക്ലിയർ ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒഫൻഡർ ഹാസ് കമ്
അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത കേസുകൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പോക്സോ കേസുകളിൽ പലപ്പോഴും സെറ്റിൽമെന്റ് കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പോക്സോ കേസുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫോറേറ്റു ഫോറേറ്റു ടു പ്രൊസീഡിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് വാഷ്മെന്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ വാഷ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസിഷൻസ് ടു ദി എഫക്ട് ദാറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു കെ എച്ച് സി പേജ് നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് കെ എസ് സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് അത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ പി ആർ ആൻഡ് അനദർ വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് അതേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ഫൈവ് കെ എച്ച് സി ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഈ കേസുകൾ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട് അക്യൂസ്ഡ് ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ക്വാഷിംഗ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് വിത്ത് ദി വിക്ടിം who filed the affidavit whether offers can be quashed even the fact that victim has attained the age of majority and is living happily with the accused and matters between them have been settled or not while it grounds to quash criminal proceedings protection of children from sexual offences act section 4365 and 70 ibade a gyan singh versus state of punjab ile parayna valare pradhana petta oru karyam gyan singh versus state of punjab il parayna വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എനി നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എനി കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗിവ് യു ദി ഡിക്റ്റം ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ heinous and serious offenses of mental depravity or offenses like murder rape dacoity etc cannot be quashed even if the victim or victim's family and the offender have settled the dispute appo ivide ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കേസുകളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു കല്യാണം കഴിച്ചു അറ്റേണിങ് മജോറിറ്റി ആയി അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളുണ്ടായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ക്വാഷ്മെന്റ് പ്രൊസീഡിങ്സിന് പോയ പല കേസുകളിലും ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിന്റെ അകത്ത് ഡിസിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സമീപിക്കുന്ന ആളുകളോട് ട്രയൽ കോടതിയിൽ പോയി ട്രയൽ ഫീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇനി കോംപ്രമൈസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇനി കോംപ്രമൈസ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ പോക്സോ കേസസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കേസുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ നമ്മുടെ ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കേസുകളിലും ഇവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ കേസുകളിൽ ട്രയൽ കോടതികളിൽ ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ വിക്ടിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഹോസ്റ്റലായി പോകുന്ന കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാൻ സിംഗ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പറയുന്ന കേസിന്റെ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാന പ്രഭാതമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ടെസി ജോസ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഡിസിഷൻ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ടെസി ജോസ് വെർസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം ദ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ is applicable to all stakeholders under pocks act ibade whether a doctor is suspected to conduct the honorable supreme in that in a, in a decision rendered by the honorable uh, supreme court in sister tessie jones versus state of kerala ibade doctor ada parishodhanayil parishodhikkappetta kutti pregnant aanu ennu kaanugayum adodoppam 18 vayasayi enn
or before the law enforcing agency or whether under section 21 if that particular doctor is not intimated or informed to the local police whether a prosecution can be lodged or proper under section 21 idayirunu mootiye putta question pakshe adinte gatte one of the Supreme Court of the Parana, Walla Pradana Patrick Idea, Randai Padanita Moon, the KLT 934, Dr. Sister Tessie Jones versus State of Kerala. Adil Parana there, knowledge in a somebody channel. There is no obligation on this person to investigate and gather knowledge. The Walla Pradana Patrick Idea man. Upon a roving investigation, Nathan Avisha Mundo, Pache, about a very kind of good Parana Vichirikindu. If at all, not careful, about a where the carry all other, you put a Padinetta by sight, Lori Kutti, President Dana Yendu on the Parane, Umba the Rothan and Advity in the Kutti, and then the Patta or Randa on the Manikuru Shaka Pusavik in the Kutti, Padinetta by sight in the Parayim Bold, whether that particular victim, about a Padinetta by sight of the Tadi ever conceived with Chia Petta Dana Yenda, Ulla Uri Botham Uri Bothium, a doctor like Unda Venda Ali. But our Ocha Karnang under a criminal label, the Avare, Adichi LP, and Sadi Kila, and the Lady Lana, the one about the Supreme Court, the conduct together. But Chirika Marna, it is not expected to gather knowledge or conduct investigation or to see to verify the age of the victim, whether I am labeled to intimate or inform to the local police or special police unit with respect to whether the victim is below 80 or above 80. Or whether he is a child victim, whether whether that uh, a victim under Fox Act. I think some of the channel doctors say the C Jones versus State of Caroline Para in the other than a mature decision, knowledge is some of the yes, Christian and another versus State of Kerala. Yes, Christian and another versus State of Kerala. 2004 part one, 2004 part eleven, Supreme Court cases, page number 576. <coughs> 2004 Part 11 Supreme Court Cases 576. Abade, E. Parayna Nelayil, Knowledge Abade Undangil, Adine Sabadijar Tholam, Yentana, Section 21, Link 19, the violation Parayna, Kairitil, Yentana, Sigiri Kenda, Kairingal and the Kritimai Paray. Anyway, as per by when we read along with the Section 19, 1, 19 to 1, Section 21, all the stakeholders have the, their duty bound to. Intimate or inform the local police or the special police units with respect to the uh, commission of the offense. So these are all with respect to uh, section 19, 20, 21, and uh, this 16, 17. Then coming to section 18, attempt to commit an offense. Attempt in the same time, carry on. Actual offense in all the punishment in the pagadi offense, pagadi punishment. Then section 18, attempt to commit an offense. Then coming to uh, the section. Attempt to commit an offense. Yes, we can also, yes, we can also come to section uh, 23 also. Then with respect to 23, we are going to talk about interaction like you said. Section 23, we are going to talk about it, sir. Sir, okay, I'm going to talk about it, sir. 23, we are going to talk about it. 23, I'm going to talk about it. We are going to talk about the decision rendered by the Honorable Supreme Court in Nippon section and another versus the student of India and another. Nibun Saxena and another versus student of India. That is with respect to need to protect the identity and the names of victims of rape and victims under Fox Wag. 23 in Namakaria procedure of media. At 23 in 23, 1, 2, 3, uh, 4, there are four clauses are there. But Namakaria victim in a Sambadi Jaratolam, at the IPC victim anagilum, Fox of victim anagilum, Namakaria, about a rape victim anagilum, Fox of victim anagilum, their identity should not be disclosed. In the public domain. But Adinia Samadhicha Valare Pratana put a decision on Nibun Saxena and another versus Union of India and another. If a day that reported in 2019, part one KHC, page number 199, directions issued by the Supreme Court Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012. There are nine directions issued by the Honorable Supreme Court. No person can print or publish in print, electronic, social media, etc. The name of the victim or even in a remote or manner, disclose any facts which can be lead to the victim being identified and which should make her identity known to the public at last. Render, in case where the victim is dead or of unsound mind, the name of the victim or her identity should not be disclosed to everyone under the authorization of the next of the kin 
unless circumstances justifying the disclosure of their identity exists, which shall be decided by the competent authority, which at present is the session's judge. Then FIS relating to offense under section 376, 376A, 376A, B, 376B, 376C, etc. Then four, in case victim files an appeal under section 372, it should not necessary for the victim to dispose their identity. Then mainly, clause number five, direction number five, the police officials should keep all the documents in which the name of the victim is disposed as far as possible in a sealed cover and replace these documents by identical documents in which the name of the victim is removed in all records which may be scrutinized in the public domain. There are other six, seven, eight, and nine. There are other directions also there. <clears throat> there are uh, five decisions with respect to disclosure of identity. Nibun Saxena case, then second case is Sajidaben, Shailesh, Dettande versus State of Gujarat, 2018 for KLT. Then Samburna Begra versus Union of India, 2018 KSC 5157. Samborna Begra versus Union of India, 2018 KSC 5157. Then Samborna Begra versus uh, then uh, Sutesh Kumar SR versus the State of Kerala and another 2017 one part one KLT, page number 173. Then Aju Varghese versus State of Kerala, 2018 part of KSC 50. Then the Honorable Supreme Court decision, Youth Bar Association of India versus Union of India and another, AR 2016, Supreme Court 4136. This decision is not the same as the other one. This is the same the IPC, the victim, nobody has the right to disclose the identity of the victim. If we IPC 228 capital, we are not going to be able to do it. Then, if we are going to be able to do it, in 228 capital, we Youth Bar Association of India and another versus Union of India. Ah, Youth Bar Association case. In. The copies of FIS, unless the offense is sensitive in nature, like sexual offenses, offenses pertaining to insurgency, terrorism, and that of category. Offenses under Fox Act and such other offenses should be uploaded on the police website. Normally, after the amendment, it is the duty of the prosecuting agency to upload the FIRs in all the cases within 24 hours in public domain, all the FIRs, either in the central website or the police website or the uh, uh, central website, state website or police website. But in cases like when the matter is sensitive in nature, like OXO cases, ADA cases, terrorism cases, then sexual offense cases, etc., etc., or UAPA cases, the FIRs with respect to all those matters shall not be uploaded in the public domain. Victims in a public in a uh, citizen copy, Lebi Magam Nilla, Lebi Makan Padilla. Upon Youth Bar Association Caselum, Matta Ibra Parna Nibur Saxana Caselum, Sajidaman Caselum, Samburna Bura Caselum, the intention of the legislation or the intention of the court is that he. Victim in a our identity shall be kept under uh, in uh, in the uh, shall not be disposed in the public domain. no reports in any media shall dispose the identity of the child, including his name, address, photographs, family details, the school, neighborhood, or any other particular uh, items which may lead to distortion of the identity of the child. Apart from that, in Nibun Saxena case, Sajida Ben case, Samborna Begra case, Aju Vargis case, we do more than the one that we are like. What is the parangiri? Can do. Our day, our day, we are doing. Aju Vargis in the case, Nadi Uda Peer Paranju and all that. Kairi the same thing. Matra Malle. Our day, our day, which we are doing. 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 Our day, Youth Bar Association case of Amna in Jagatu Tane, Yparin, the FIR will publish the Yan Padilla. In the Parayin Tane, 
അവിടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം ആണ് പ്രധാനം അപ്പൊ കോടതികളുടെ മുൻപിൽ ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇത് പോലീസിനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകൾക്ക് മാത്രമാണോ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി കോർട്ട് പറയുന്നതാണ് സജിതാബൻ ശൈലേന്ദ്ര ദത്താന്ത വർഷ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തിൽ പറയുന്നത് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം ഈസ് ഫർദർ എവിഡൻസ് ഫ്രോം ദി പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് പോക്സോ ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ ഓഫ് പോക്സോ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ എനി ഫോം ഓഫ് മീഡിയ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി വിക്റ്റിം വിച്ച് ടെൻസ് ടു ലോവർ ഹർ റിപ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻഫ്ലുൻസേഴ്സ് അപ്പോൺ ഹെർ പ്രൈവസി അപ്പൊ അവിടെ ഐഡന്റിറ്റി നിർബന്ധമായും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അത് മോർഫുഡോ ഡർഡോ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ബഹ്റ കേസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ദ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രിന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദി വിക്ടിംസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എനിവെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്പ്ലേസ് ഏതർ ഇന്ത്യ മോർഫുഡോർ ബ്ലഡ് ഫോം ഫോർ ഫോർ സേഫ്റ്റി മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി വിക്ടിംസ് ആൻഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി സുധീഷ് കുമാറിന്റെ കേസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് വേദർ ഓഫൻസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് In order to constitute an offense under subsection 4 of 23, no menseria, culpability and malafide or illegal intention is required. Mere publication of the details of the victim child will attract the offense. That is Sudhish Kumar SR versus State of Kerala. Then, in the case of Aju Vargis, whether the offense attracted, question whether distortion was intended, bona fide or without knowledge of law, has no relevance in attracting an offense under 228. That is what we are talking about. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ വിധികളിലെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി വിക്ടിംസിന്റെ പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കിപ്പിൻ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡിസിഷനുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ട്വന്റി ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് ടയർഡ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വൺ അവർ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ സാറ് അലക്സലോഗ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അലക്കലോക് ശ്രീവാസ്തവ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അനദർ എ ആർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ അതിന് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് പോക്സോ ആക്ട് ഈസ് പാരാമെറ്റീരിയ വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റേപ്പ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് അലക്കലോക് ശ്രീവാസ്തവ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അനദർ എ ആർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ ഒന്ന് ഇഫ് ദി അക്യൂസ് ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ തമിഴ്നാട് ബട്ട് വിക്ടിം ഈസ് കേരളൈറ്റ് ഇഫ് കേസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു തമിഴ്നാട് വേർ ഇസ് റിയൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അത് വിക്ടിം പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് തമിഴ്നാട് വിക്ടിം കേരള അത് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു തമിഴ്നാട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം കേരള പോലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഈ പോക്സോ വിക്ടിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം മിസ്സിംഗ് ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഗേൾസിനെ അല്ലെ മിസ്സിംഗ് മിസ്സിംഗ് ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഫ്രം ദി ദേ ആർ അണ്ടർ ദി എന്താ നമുക്കറിയാം പേരൻസ് ഓർ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കൈവശമാണ് അവരുള്ളത് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഐ പി സി നേരിൽ സോ ഫ്രം ദി മൊമെൻ വേറിൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മേജർ ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഓർ അബ്ഡക്ഷൻ ഫ്രം കേരള ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ സെന്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഹാസ്പിറ്റൽ തമിഴ്നാട് ഹാവിങ് ക്യൂർ സിക്ഷൻ ഇനി കേസ് രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല സിക്കിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ചെയ്ത ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് സിക്കിമിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പറയുകയാണ് എന്നെ സിക്കിമിൽ വെച്ച് ഒരു പെനട്രേറ്റി സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പോക്സ് ഓഫൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി യൂർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒഫൻസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ട്രാൻസ്ഫേഡ് ടു സിക്കിം ഓർ തമിഴ്നാട് ഓർ നോട്ട് അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഓർ അബ്ഡക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ വിളി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലും ഇതിന് ജൂർ സെക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് തമിഴ് മേജർ ഓഫൻസ് എവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വിക്റ്റിം ബീയിങ് എ മൈനർ വിക്റ്റിം ബീയിങ് എ മൈനർ മൈനർക്ക് സ്വന്തമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല വിക്റ്റിമിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ല മൈനറുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പിതാവിന്റെയോ പേരൻസിന്റെയോ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ദിയർ പേരൻസ് വൺ പേഴ്സൺ ഹാസ് ബിൻ കിഡ്നാപ്ഡ് ഓർ അബ്ഡക്റ്റഡ് ഫ്രം കേരള ടു തമിഴ്നാട് ആ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഈസ് ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ സെഡ്യൂസ് വിത്ത് ഇല്ലിസിറ്റ് ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് അനദർ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ ജൂർ സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേജർ ഓഫൻസ് എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് എ ക്രിമിനൽ കേസിസ് കൺസേൺഡ് ദർ ആർ ത്രീ ഒക്കറൻസ് ദർ ആർ ത്രീ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വേറിൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് the transit point and the destination point ee moonu saagajariyangalilum evidunnu thodangi evidunnu thodangunnathinte athar kuttakrithyam undo aa kuttakrithyam undengil at the very same day evidunnu 363 undengil we need not transfer the case to tamil nadu it can be tried in a court jurisdictional court within the uh, jurisdictional court in any district as far as a box office is concerned okay uh, sir one more question അത് ക്വസ്റ്റിന് ബൈ ജസന്ത ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദി ഏജ് ഓഫ് വ്യക്തിയും വാട്ട് ഈസ് ദ എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഗിവൺ ബൈ സെക്രട്ടറി ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി സെക്രട്ടറി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം വാട്ട് ഈസ് ദ എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഡിക്ലറേഷൻ മീൻസ് ഏതർ ദാറ്റ് ലോക്കൽ ബോഡി സെക്രട്ടറി ഇഷ്യൂഡ് എ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് മേ ബി യുവർ നമ്മുടെ ബർത്ത് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സാക്ട്രാ ഡിക്ലറേഷൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ആവാം നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ അസ്യൂം സോ ദ തിങ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്മിസിബിൾ ബിഫോർ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ whether it is a certificate extract or whether it can be uh, treated as a public document whether it is a certified copy merely by merely by issuing a document and merely by uh, this marking a document that does not mean that the contents of the document is proved so admissibility of a document and the probity value of the document is entirely different thing so the admissibility whether that particular document is admissible or not that does not mean that the contents of that document is proved so admissibility and the probative value as our we the legal the members of the legal fraternity admissibility of a document and probative value is entirely different so adinjathu ee secretary issue cheyidhu declaration nu parayunnathu whether that document can be treated as a public document appo adu kond simply by declaration അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രം മതിയോ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് അത് അഡ്മിസിബിൾ ആകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയ
മുകളിൽ മെന്റലി ചലഞ്ചഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികളുടെ മൊഴിക്ക് എത്ര മാത്രം സ്വീകാര്യത ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫാൻഡമെന്റിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പോക്സോ നിയമത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ മെന്റൽ എബിലിറ്റി മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി വെതർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വെതർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വെതർ എ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡെഫാൻഡമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയാണോ മെന്റൽ ഐ ക്യു ബിലോ അവറേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെവന്റി പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയാണോ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓറൽ എവിഡൻസ് മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സ്വീകാര്യമായ തെളിവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വായുമൂലമുള്ള ഒരു തെളിവ് മാത്രമാണ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് കരുതാനാവില്ല അത് ആംഗ്യ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഏത് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കോടതിയിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരാളെ വെച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോലീസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിലും ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് റിക്വയർഡ് ആ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓത്തെടുപ്പിച്ച് ആ ഓത്തെടുപ്പിക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടും താഴെ ഇറങ്ങി ആ വ്യക്തിയും സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ കയറി നിന്ന് ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി സത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾ കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഇന്നതാണ് കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉപകാരപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഒരാളുടെ മൊഴി അങ്ങനെ നേരത്തെ പോലീസ് ആ ഒരു ആളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൾസോ ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആസ് എ വിറ്റ്നസ് എന്ത് വിറ്റ്നസ് മൊമോറാണ്ടം ആ ആളെ കൂടി സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എടുക്കുന്ന മൊഴി നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി ആ ഈ അവർ എഴുപത് ശതമാനം അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി കൊടുക്കുന്ന മൊഴി അത് എങ്ങനെയാണോ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിയിൽ ഇതാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്റെ എനിക്കുള്ള ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിനുള്ള കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയിൽ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അതിൽ ഒപ്പിടുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പത്തിൽ ഇടിവയ്ക്കുകയും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ടു പേരെയും അതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ആ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഓത്തെടുത്ത് വിസ്തരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ മൊഴി കോടതിക്ക് സ്വീകാര്യമായി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് കുട്ടി അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആംഗ്യ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ജഡ്ജിക്കറിയില്ല ആ ആംഗ്യ ഭാഷ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അത് ഏത് രീതി അതിനാണ് ഓരോ ജില്ലകളിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകാര് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പേർട്സിനെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ അത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയാലും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരെ ആവശ്യം അത് മൊഴിയെടുക്കുമ്പോഴാകാം ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിലാകാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാകാം കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കുമ്പോഴാകാം അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ തെളിവ് ലെറ്റിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തെളിവ് കോടതിക്ക് സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽ അത് അപ്രീഷ്യബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അത് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട
ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറയണം ഒന്ന് ഇവിടെ പതിനാറും എട്ടിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പതിനാറെന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണോ ഈ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ കുട്ടിയുടെ കുട്ടി കുറ്റവാളി ജെ സി എൽ ഓർ സി സി എൽ ആയിട്ട് വരുന്നു ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിമായിട്ട് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ഈ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരാൾ വ്യക്തിമേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും മൈനറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ കുട്ടി കുറ്റവാളിയായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജെ സി എൽ ഓർ സി സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ പരാതിയായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് പരാതിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരാതിക്കാരി മൈനർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് എതിർ എതിർകക്ഷിയായി വരുന്ന അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ സി എൽ ഓർ സി സി എൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചും അയാളെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ ഒരേ സമയം അയാൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരാൾ ജെ സി എൽ ഓ സി സി എൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാളും ഒരു മൈനർ ആയിട്ട് വരുന്നു അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇനി ആ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പരാതിക്കാരനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾ അതേ സമയം അയാൾ വ്യക്തിമേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് കൂട്ടരും പരാതിപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിമായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ പരാതിക്കാരനും മറ്റേ ആൾ അക്യൂസ്ഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ സി എൽ ഓർ സി സി എൽ ആയിട്ട് വരുന്നു അതേ സി സി എൽ തന്നെ പരാതിക്കാരനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പരാതിക്കാരനായിരുന്നയാൾ ജെ സി എൽ ഓർ സി സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ പ്രൊവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടിയാണ് പരാതിക്കാരനായി വരുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ സെവനിൽ വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കേസാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കേസിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരാൾ എപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇവരൊരു സെക്ഷലി പെർവേട്ടർ ലേഡിയാണ് സെക്ഷൽ പെർവേഷൻ ഉള്ള ലേഡിയാണ് ഇവരുടെ സ്വന്തം മകനെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ പറഞ്ഞ് കടയിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകനെ കൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ കുട്ടി ആ ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടി കുറെ നാളുകളായി വളരെ മോശമായ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരിക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവന്റെ സാധാരണ അവസ്ഥ മാറുന്നു കുട്ടിയോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ കുട്ടി പറയുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ആ പറയുന്ന കുട്ടി പരാതിക്കാരനായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ കുട്ടി പരാതിക്കാരനായി വരുമ്പോ ഈ നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ സ്ത്രീക്കെതിരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ആ പരാതി എടുക്കും നമുക്കറിയാം പോക്സോ നിയമത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് പേർലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇനി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് നയൻ ആൻഡ് ടെന്നിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നേരെ മറിച്ചതിന് മറ്റൊരു അപകടപരമായ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ഒരു പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാലോ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് സി ബി ഇസ് ദേർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ബോഡി പാർട്ട് ഓർ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വജയന എ മാനി സെറ്റ് കമ്മിറ്റ് റേപ്പ് ഇഫ് ഇഫ് ഇ ഇൻസേർട്ട് ഇസ് പെനീസ് ഓർ ബോഡി പാർട്ടിന്റെ വജയന ഓർ യൂറിത്ര ഇവിടെ വജേനയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതി ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരനെതിരെ കൊടുത്താൽ സെക്ഷൻ ഐ പി സി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല അവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ പന്ത്
നമുക്കിന്നിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നല്ലേ സാർ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നയൻറ്റി തേർഡ് സെഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൈൻഡ് അപ്പ് നല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മേ ബി ഓൺ കമ്മിങ് തേർട്ടി സൺഡേ ഈവനിങ് സെവൻ പി എം തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും പോക്സോ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻസിന്റെയും അതൊരു ഡിഫൻസിന്റെയും സ്ട്രാറ്റജിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ആയി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊണൗൺസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സാറ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും സാറിനോടുള്ള നന്ദി ബാർ കൗൺസിലിനും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇത്രയും നേരം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സീനിയർ ലോയേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിലിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മൊയ്തീൻ സാറ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രസാദ് അതർ ബാർ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സീനിയർ ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ലീഗൽ ഫെറ്റേണിറ്റി ഹു ആൾ ആർ പ്രസന്റ് ഹിയർ ഐ എം എക്സ്പ്രസിംഗ് മൈ സെൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു ഓൺ ആൻഡ് ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺ ദി സെയിം ടോപ്പിക് ആസ് പാർട്ട് ടു സെഷൻ ടു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു സോ